Hallo, ich bin Rena und wollte heute mit euch eine ganz tolle Sache, wie ich finde, äh, machen. Und zwar habe ich mir bei der Firma Fan Sales direkt äh, einen Kaffee, äh, naja, Kaffeebecher oder Getränkebecher to go gekauft, wo man ein selbstgemachtes Diamond Painting Bild reintun kann. Und ich wollte euch einfach einmal zeigen, wie das funktioniert und wie das Ganze aufgebaut ist. Okay, also das kam hier in diesem, in diesem Pappkarton an. Hier sieht man auch schon das Motiv. Es ist eine Katze mit einem süßen Schmetterling. Den Schmetterling sieht man jetzt hier nicht so ganz drauf auf der Vorschau. Der Becher hat 470 Millimeter, äh, Milliliter Fassungsvermögen. Und genau, man, hier ist auch nochmal eine Anleitung drauf. Also falls einer noch nicht angefangen hat, Diamond Painting zu machen, hier steht auch nochmal ganz genau drauf, wie das alles funktioniert. Also selbst für Anfänger ist das wunderbar geeignet. Genau, das ist die Verpackung. So sieht der Tumblr Mac dann aus. Kennen vielleicht auch, ne? also die Verschlüsse haben ja diverse Anbieter. Oben zum Aufrollen. So, und dann kann man das nochmal aufdrehen. Und dann kann man nämlich die Sachen so auseinandernehmen. Dann gibt es hier, wie gesagt, das Bild. Ich habe schon angefangen zu painten. Ich habe nämlich den ganzen Hintergrund gemacht. Und was wirklich der Hammer hierbei ist und echt eine super Überraschung ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon so sehen könnt, Fällt euch irgendwas auf an den Farben im Hintergrund, wo ich schon gepainted habe? An dem Weiß? Das sind tatsächlich AB-Steine. Ich dachte, ich gucke nicht recht. Wie Hammer ist das denn bitte? Ja, in der Kamera kann man das immer so schlecht einfangen. Aber das ganze Weiß, das sind alles AB-Steine. sind runde Steine. Ja, sieht man eigentlich, ne? Genau, runde Steine. Aber da war ich richtig überrascht. Insgesamt haben wir hier 20 Farben, was ich auch schon eine Menge finde für so ein kleines Bild. 20 Farben. Naja, auf jeden Fall, ich habe hier immer noch die, die Folie drauf hier an der Seite, weil das hier nämlich auch klebt. So. Und man kann das dann quasi, jetzt habe ich, jetzt muss ich die andere Folie auch nochmal drüber legen. Ich habe jetzt, damit das nicht so spiegelt, habe ich hier die ganze Folie auch schon abgezogen. Ich muss die mal kurz wieder drauf machen, sonst... Kann ich euch das nicht zeigen, wie das funktioniert? Ich painte mit euch gleich hier einmal diesen kleinen süßen Schmetterling. Das mache ich. Fange ich zumindest an. Aber ich wollte euch noch mal zeigen, wie das funktioniert. So, also man legt das quasi hier so rum. Und man kann das dann hier ein Stück. Ich lasse die Folie jetzt dran, weil ich will es ja noch nicht äh, reinmachen. Und man kann das dann hier sozusagen ein bisschen festdrücken, dann bleibt das hier auch so kleben und das bleibt hier drum. So, man schiebt das ein bisschen nach oben, dass das hier oben drunter sitzt. Okay. Und dann setzt man das quasi hier wieder so rein. So. Und dreht das wieder zu. So. Man muss es gar nicht so ein bisschen nach oben schicken, äh, ähm, schieben, sonst hat man hier unten ich habe es jetzt, jetzt fest zugedreht, aber hier unten bleibt ein schmaler, freier ähm, Streifen. Also theoretisch braucht man es gar nicht so hochschieben. Ja, und dann hat man, wie ich finde, wirklich einen schönen bunten äh, Mack oder ja, so ein Becher hier, ne, so ein Trinkbecher. Was ich richtig cool finde. Ich habe so einen Becher, das habe ich äh, schon mal beim Unboxing erwähnt. Ich habe so einen, so einen Becher schon mal von einer bekannten Kaffeemarke schon mal äh, gekauft. Die hatten das da im Coffeeshop zum Verkauf. Und da war das genauso, dass man äh, das Innenleben quasi austauschen kann. Und da hatte ich dann äh, vom, vom Buchbinden, weil ich äh, früher mal ein bisschen Buchbinden gemacht habe, äh, ein ganz tolles Papier drin. Und wie gesagt, es ist austauschbar. Ne? Also selbst wenn ihr jetzt hier keine Lust habt auf das Diamond Painting Bild, ich habe im Unboxing, habe ich euch noch einen zweiten vorgestellt. Ich habe nämlich zwei gekauft mit einem anderen Motiv. Das ist so ein Strandmotiv. Also ihr könnt das hier beliebig dann austauschen. Ne? Ihr könnt das auch, das hatte ich halt gemacht, wie gesagt, vom Buchbinden hatte ich da so große ähm, äh, Bögen 
Aber ihr könnt auch zum Beispiel ähm, hier bei, ähm, bei dem vom Scrapbooking oder so diese ganzen bunten Papierbögen mit diesen Blöcken, die es auch bei Action gibt oder so, könnt ihr euch einfach, wenn wenn euch da irgendeine Seite, es ist zwar ein bisschen dicker das Papier, aber das macht gar nichts, wenn das einmal rumpasst. Ne? Ihr müsst es halt einmal ausmessen, aber ihr habt ja quasi hier eine Vorlage und könnt das einfach äh, wie eine Schablone benutzen und dann ausschneiden und dann könnt ihr das beliebig hier austauschen. Ne? So, somit habt ihr dann auch immer Abwechslung. Aber ich fand das richtig klasse. Ja. Genau, 470 Milliliter, finde ich, ist eine normale Größe. Ich äh, werde hier meinen kalten Tee ziehen lassen und dann immer mitnehmen, weil dies hier ist auf jeden Fall nicht hundertprozentig dicht. Kennt ihr wahrscheinlich auch, falls ihr öfter mit diesen äh, Trinkbechern arbeitet, dann wisst ihr, dass diese Dinger nicht zuverlässig sind. Er geht auch relativ leicht. Ne? Also ich würde den jetzt nicht einfach so in meine Handtasche packen, wenn, wenn was drin ist. Aber... Wenn man es weiß, kann man ja entsprechend das handeln. Ja, dann würde ich da, warum ich jetzt den Deckel abgedreht habe, weiß ich auch nicht. So, dann nehmen wir das hier einfach mal wieder raus. Und dann machen wir mal eben zusammen. Ich drehe das jetzt einfach nur zu, damit mir das hier nicht um die Ohren fliegt. So, ich hatte hier schon... Weil das alles in so kleinen Tütchen war, habe ich das tatsächlich hier abgekittet, ganz normal. Und wie gesagt, hier kann ich euch auch nochmal die AB-Farben zeigen. Und die Steine sind okay. Was ich allerdings hatte, aber das habe ich bei den normalen Steinen auch gehabt, hier bei den Runden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe noch nicht so oft rund ge gepainted. Ich habe tatsächlich, ähm, das meiste war eckig. Ich hatte ein Problem mit meinem Schiffchen. Ich habe hier das eine. Die klebten immer hier in den Rillen fest. Wahrscheinlich, weil die vom Durchmesser her, je nachdem wie die produziert wurden, mal, mal größer, mal ging es super. Konnte ich sie super aufnehmen. Ähm, gut, bei den AB-Steinen hatte ich sowieso Probleme, aber da habe ich dann mit Wasser, mit Wasser gepainted, beziehungsweise ich habe hier diesen tollen Stift. Den gibt es auch bei Pencils. Hier habe ich einmal diese schmale Seite ein bisschen Wachs reintun oder aber diese große Seite, wobei die große Seite des Wachses sehr weich, damit habe ich, also mache ich das nicht mit den AB-Steinen, weil äh, ich finde, dass da immer so ein bisschen da drüber bleibt, über den, über den AB-Stein kann man wegwischen, ja, kann man, aber ist mir dann um, zu umständlich. Äh, für mich ist es tatsächlich einfacher dann mit Wasser, also ich habe hier ganz normal Wachs drin und wenn da halt der Stift nicht mehr funktioniert, tunke ich kurz in, in Wasser rein und dann in die Abelsteine und dann geht, geht das hervorragend. Man muss zwar dann öfter ins Wasser tunken sozusagen oder stippen, aber geht. Und dann lasse ich, habe ich das hier trocknen lassen und dann ist das Wasser auch wieder weg. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal ganz kurz. Das Toolkit war übrigens dabei, also sogar mit ein paar Sipptütchen, ein Plättchen Wachs, ein grünes Schiffchen und ein äh, normaler Stift. Das war dabei. Wenn ihr sparen wollt bei Fansales, dann klickt gerne unten in der Beschreibung auf den Link. Ihr, ihr spart 6% bei dem nächsten Einkauf. Also wenn ihr darauf klickt, könnt ihr den, den 6% Code direkt einlösen. Müsst nur einmal eure E-Mail-Adresse hinterlegen, dann wird euch der äh, 6% Code quasi zugesendet und den könnt ihr sofort bei eurem ersten Einkauf dann einlösen. Ihr könnt aber auch gucken bei Fan Sales. Manchmal haben die auch andere Angebote ähm, oder so Aktionen. Und wenn ihr zum Beispiel über 30 Dollar kommt, nee, 30 Pfund ist das, glaube ich, die Standardwährung wird da in Pfund angezeigt. Wenn ihr über 30 Pfund kommt, das ist ein bisschen, äh, ja, je nach Kurs. Ne? auch so um die 30 Euro, ein bisschen weniger, dann kriegt ihr sogar ein, könnt ihr euch ein Gift aussuchen, also ein Geschenk. Die haben da verschiedene Sachen, was ihr dann auswählen könnt. Entweder nochmal ein Bild, ein kleines Bild oder irgend so ein Craft Sticker oder sowas. Also die haben immer verschiedene Sachen da zur Auswahl. Ich finde, es lohnt sich. Und die Preise sind okay, finde ich. Dafür, dass das direkt aus China kommt, Lieferzeit 
Dies hier war jetzt tatsächlich ein Presale. Das heißt, wenn Presale davor steht, dann dauert die Lieferung sieben Tage länger. Ansonsten dauert das zwischen 12 und 14 Tagen. Und das haben die bisher auch immer eingehalten. Also hier hat die Lieferung jetzt 20 Tage gedauert. Aber ich wusste es ja vorher, dass es sieben Tage länger dauert. Also war das völlig okay. Genau, dann mache ich jetzt hier die Tüte wieder ab. Ich lasse sie allerdings hier so ein bisschen schräg drauf, damit ich hier mit meinem Handballen nicht rumtappe. So, die 16. Die 16 ist ein schönes, fast zu meinem Pullover, ist so ein hm, lila Bordeaux. So, ich nehme euch jetzt noch mal ein bisschen runter, damit ihr eine andere Perspektive habt. So, am Anfang die 16. Das sind hier die Fühler von dem, von dem Schmetterling. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen und meine Hand ist nicht die ganze Zeit am Weg. Genau. Wie findet ihr denn diese Art von Diamond Painting sozusagen für den Mac? Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Ding auf Deutsch? So, so ein Tumble-Dings hier. Tumbler. Coffee to go Becher. Hm. Getränke to go Becher. Ja. Genau. Ich finde, das passt auch so schön in den Frühling. Ein schönes Motiv. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen hier gucken. 16 haben wir hier noch überall mit drin. Der Hammer ist wirklich, also da war ich wirklich erstaunt, dass hier eine AB-Farbe mit dabei ist. Wie gesagt, ich habe noch einen zweiten Mack noch bestellt, also einen Coffee-to-go-Becher. Und das ist so ein Strandbild. Schaut gerne nochmal beim Unboxing-Video mit rein. Da habe ich das ja vorgestellt. Und da sind keine AB-Scheine. Aber das ist natürlich auch, auch ein sehr schönes Strandmotiv. Und die haben noch ganz viele andere Motive. Insgesamt gibt es, glaube ich, sechs oder acht verschiedene Motive. Und die waren irgendwie alle schön. Bloß ich dachte, okay, was soll ich mit so vielen Getränkebechern? Und ich habe schon viele. <lacht> ja, ich oute mich gerade so als Sammlerin. Also Edelstahlbecher habe ich einige und über die Jahre, die halten ja auch ewig. Also zum Teil sind meine tatsächlich auch schon 15 Jahre alt. Der eine ist mehr dicht, der andere ist weniger dicht. So, hier haben wir noch die 16 im Schmetterling. Wie gesagt, also die Steine sind top, kann ich nicht sagen. Macht Spaß. Runde Steine, 20 Farben, wie gesagt. Ist auch eine Menge, das heißt, man hat auch Abwechslung. Und ist einigermaßen schnell gemacht, ne? so zwischendurch mal. Mal gucken, hier sind jetzt 16. So, jetzt muss ich hier einmal ich hier auch die Steine richtig rum habe. Sechzehn, fünfzehn, so, Brille auf. Die sind zum Teil sind die farblich hinterlegt, diese Zahlen, aber manchmal auch nicht. Also hier bei den Blumen konnte, konnte man das sehr gut sehen, da konnte man anhand der Farbe schon äh, painten. 
ähm, hier jetzt bei der 16 konnte ich das jetzt nicht so richtig erkennen. 16 und 15 ist ja auch ähnlich. So, hier kommen die nochmal hin. Genau, 16. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Genau. So, also sehr viel unterschiedliche Farben haben wir hier schon drin. Allein im Schmetterling. So, dann machen wir jetzt eben nochmal das Gelbe. Und dann haben wir ja auch schon eine Menge. Kann man schon ein bisschen den Schmetterling schon ein bisschen mehr sehen. So. Ich gucke auch, dass das Video jetzt nicht allzu lange dauert. hier noch schnell zu Ende und dann soll es das auch gewesen sein. Ihr habt einen Einblick bekommen, wie das Motiv aussieht, wie die Steine aussehen. Also man sieht vorher nicht auf der Beschreibung, auf der Website, wie viele Farben man hat und äh, was für Farben man hat. Das sieht man nicht. Na gut, was für Farben. Du siehst ja das kleine Vorschaubild, ne? dann kannst du erahnen, ja was du dabei hast und ähm, Genau, aber wie viele Farben genau und wie gesagt, dass man auch eine AB-Farbe dabei haben kann, äh, sieht man nicht in der, äh, in der, in der Videobeschreibung, sei schon Quatsch, auf der Homepage von Fansets. So, jetzt sind meine wieder hier alle. So. Fertig. Meine Steine drehen sich hier irgendwie nicht alle richtig rum. Warum weiß ich auch nicht. Manchmal geht das ein bisschen besser, manchmal nicht. Jetzt. Fahrt ihr eigentlich im Sommer mehr, mehr an die See? Könnt ihr das? Ist das äh, ist ein See oder das Meer sogar bei euch in der Nähe? Oder wo fahrt ihr so am Wochenende mal so einen Kurzausflug mit den Kindern hin, falls ihr Kinder habt? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Also wir, wir sind mehr, weil wir hier mehr an der, an der See wohnen, schneller dann an der See und sind am Strand, bauen Sandbrunnen. Okay, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Ich kann euch noch mal ein bisschen hochnehmen jetzt. Genau. Dann habt ihr das ganze Motiv noch mal drauf. Genau. Okay. Das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und schaltet einfach beim nächsten Video wieder mit an. Okay, ich freue mich, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!